Mi sono sentito male, raga. Dei profumi? Oh sì. Vi faccio oggi una minestra di pesce che ve leccate i baffetti, come i gattini. Miau! <ride> Ingredienti. Patata, broccolo romanesco, peperoncino fresco, aglio, scorfano, prezzemolo fresco, pomodoro pelato e di tali rigati e olio ex vergine quello buono. Iniziamo subito, da che cosa? Dal pesce, dal pesce, guardate i cocchioni che c'ha, bello, tenero, quanto sei bello, piccole. Questo oggi il cavatore non gli ho fatto fare niente, gli ho detto a cavatore, state buono, non tocca niente, perché ciò io pensa io, guarda qua, che zacca, che zacca, andiamo, venite qua. Lo scorfono è pericoloso, non, va, non vanno toccate queste spine qui sopra il dorso, perché sono velenose, velenose, non è che morite, eh? vi si addormenta la mano, venite qua, vi faccio vedere come si pulisce il pesce. Da, proprio da, da principianti, così, vediamo un po'. Allora, taglio così, qua sotto, taglio qui sotto. Così, ecco qua, ecco qua, una bella forbia con un corto nero. Parto sempre dal buchetto dove fa la cacca, insomma, poverino. Poi allargo, così, la pancia. E guardate qua che bel fegatino che c'ha, questo qua è buono, questo qua sono zuccheri d'orzo, raga. Sono spettacolari. Tiro fuori tutto questo ben di Dio, eccolo qua. Eccolo qua, perfetto. Poi che cosa c'è? Dobbiamo fare un brodo. La cosa importante qual è? Quella di non mettere mai parte sanguinolente dentro un brodo. Quindi una parte sanguinolenta è questa qua, dei branchi. Vedete? Tiro bene. Ecco qua. Guardate, vedete c'è un po' di sangue qua dentro. Quindi che faccio? Faccio pure un po' d'acqua. Col ditino strofino fino a levare questa parte del sangue ferma, no? Ecco qua, così. Così, bella pulita. Ah, bella, così. Poi, questo c'ha le squame. Adesso, questo qua è fighissimo. Eh? Questo è uno squamatore, questo qua l'ho comprato in Giappone. Però se ne trovano anche qua in Italia, fatti diversamente, non col manico legno, ma di plastica, si trovano simili a questo. Quindi, mettete il pesce in basso, così le squame vanno tutte qui, dentro il lavandino, non saltano da tutte le parti. Vedete? Così. Questa è tremenda, questa spina qua, vedi il camera uno questa qua sto toccando con lo, con lo scomatore, queste sono tremende, eh? queste sono quelle che pizzicano. Allora, pesce scomato alla perfezione, mi raccomando, la parte più stupida che rimangono le scome sono queste qui, sotto la pancia. Voi fate bene, attenzione e togliete. Poi lo prendo da questa parte e faccio la stessa cosa. Squamiamo per, alla perfezione, la cosa peggiore che può capitare sono le squame in bocca, è una cosa... Com'è? È brutto ma quanto è buono. Poveraccio, vogliamo lo scorfano però è di una bontà fantastica. Poi è una carne spettacolare. Guardate qua che è pulito, bianco. Guardate, vedete? Ecco, qui c'è un altro po' di sangue, lo leviamo adesso, vedi? Così. Eccoci. Adesso andiamo a sfilettarlo. Allora, vado così col coltello, taglio tutto quanto intorno alla testa, cerco di sprecare meno carne possibile. Questo è il coltello per sfilettare. Vedete come fa questo coltello? Flette, perché serve che, che sia flessibile. Però questa qua è un'opinione, diciamo, europea, quella di avere un coltello per sfilettare che abbia la punta flessibile. Poi c'è um, la scuola di pensiero giapponese, che non hanno questi coltelli. Non, loro non producono questi coltelli così, flessibili. Producono un altro tipo di coltello, adesso lo faccio vedere. Levo bene la ciccia, così, ah, così. Levo questa parte della pancia, questa la usiamo tutta. Allora, sullo scorfono c'è tanto scarto. Io la parte dove c'è rimasta un po' di ciccia che faccio? Recupero col cucchiaio, così. Vedete come faccio? Così. Pulisco bene, se, se ho fatto, se ho sfilettato malamente, però lo vado a recuperare, lo metto qua. Poi faccio lo stesso lavoro dall'altra parte. Quindi, taglio sempre così, vedete? taglio in questa maniera, adesso due scomette ce l'ho lasciate, vedi? Sono tremendo, sono pure io, eh? poi, mi, mi, poi mi critico i, i cosi, i cavatori, io sono peggio di loro, ecco qua, ecco qua, così, e abbiamo fatto il secondo filetto, eccolo qua. Adesso mi serve la carcassa per fare il brodo, quindi tolgo tutte le pinne che non mi servono, tutte le pinne vanno tolte, così, con una bella forbice robusta, eh? Così, questa qui pure. 
taglio questa parte qui sotto alla testa così guardate bella qua tutta ciccetta questa è tutta roba buona eh? e taglio a pezzi la lisca questa centrale ecco qua così faccio a pezzettoni diciamo no ecco qua questa spina potete tenerla tranquillamente queste qua non succede niente durante la cottura tanto deve fare un brodo che andrà passato capito mettiamo tutti i pezzetti qua dentro la padella qua così bella ricca mettiamo olio abbondante quello da costina intanto accendo il fuoco bello olive da giasche poi gambi di prezzemolo qua dentro così hanno gusto e sapore eccole qua spicchietto d'aglio eccolo qua anzi due un pomodoro eccolo qua così diamo pure un po' di colore questo sarà il fondo il vero gusto di questa pasta tutti gli umori perché ci sta la testa ci stanno le guance ci sta tutto quello che, che è buono il vero sapore del pesce sta tutto qui dentro e questo è fondamentale perché sennò avremmo sprecato tutto questo pesce avremmo mangiato soltanto i filetti e lì sui filetti sì c'è la ciccia però non c'è il sapore quello giusto quello vero quello proprio che senti il mare soprattutto in un pesce così fresco guardate che occhio guardate il fuoco all'inizio deve essere altissimo bello si deve attaccare si deve attaccare ragazzi intanto ne farò il vino perché qua la sfumato col vino il vino che ci sfumiamo facciamo pure anche beviamo piatto rosa vino rosa vino rosa abbiamo questo rosa si chiama rosa brut di Val dell'Ovo assaggiamo insieme dai questo è il nuovo eh? dell'anno nuovo eh? di quest'anno eh? dentro la casetta di mare voglio sparare intanto assaggiamo se si può sfumare con questo buono vai guardate qua guardate qua che meraviglia tiene, guarda qua queste guanciotte tiene. guarda qua le robetta tiene. questo mm. 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 Muoio di qua, questo è spettacolare. Quando si cucinano le nostre guancette, queste le faccio sparire. Mm. Questo. Che profumo! Io un po' che me ma profumo no. Fammi dire così, se non vuoi dire niente. <ride> eh, già questa va sempre bene. Vediamoci le spinette. Quindi, la pinzetta, queste qua per levare le spine. Così. Non sprechiamo niente, con le pinzette leviamo tutte quante le spine. Io sento, vedete, vado e così, fate così col dito, passatelo in questa maniera. Così, sembra che non c'è più niente. Guardate qua, è talmente fresco il pesce, guardate, questa qua è una spina, che la ciccia rimane attaccata, guardate, guardate. Quando è fresco così fa fatica a toglierla proprio dalla, dalla carne. Dovete sentire col dito, col dito è l'unica cosa che vi dà ragione. Eccola qua, senti, eccola qua, guarda dove sta sta maledetta, guarda. Guarda, guarda qua. Eh? Vieni qua, ci siamo quasi. Vedete la guancia? Questa va mangiata così, col cucchiaio. Una bontà. Bagno, perché adesso vedete qua, si è attaccato un pochetto si sta attaccando e adesso aggiungiamo l'acqua appena evapora l'alcol ecco qua ecco qui perfetto lo pulito dal tagliere sono vedete il sozzone questo qua è il broccolo romanesco vedete come è fatto non è a palla è a punta così questi sono i primi belli freschi scrocchiarelli come piacciono a noi quindi togliamo le foglie che non ci servono poi facciamo un po' di cimette faremo una, una sorta di minestra ma bella, ricca, con le verdure, col pesce dove c'è tutto quindi sarà un primo, un secondo sarà un piatto unico e poi potrebbe anche essere un piatto per la vigilia, è perfetto faccio delle cimette piccole così, guardate, vedete queste qui queste vengono bene, sono tutte cimette eccole qua però la patata, le patate mi raccomando pure quelle devono essere brutte brutte e zozze, che so è più buone so, quando sono brutte e zozze, quando tutte belle curate così, 
questa già l'abbiamo lavata e non so buone a me ci piacciono le patate quella bella ignorante quella proprio del contadino che vedo che ancora ci sta la terra attaccata con un mestolino schiumate il brodo così piano piano così così avete un bel brodo diciamo senza questa schiumetta che fa sempre un po' di senso e poi sono sempre in purità che vengono a galla no? quindi questa schiumetta va tolta così taglio la patata a cubetti eccola qua piccoli piccoli così così di questa grandezza così piano piano si cuociono e, e diventano belli si sfaldano un pochino e fanno tutta la cremetta spicchio d'aglio tagliato a metà un po' di olio di quello buono da giasche olive da giasche ecco qua insomma arriva accendiamo il fuoco poi subito mettiamo le patate e i broccoli facciamo bel rosolare tutto quanto ecco qua tagliamo il pesce a cubetti così la pelle non la levo per niente perché la pelle è fantastica non va buttata poi a chi non piace la pelle levatela però io non la toglierei girate così tanto l'aglio lo vedete tanto l'aglio lo vedete lo, lo potete seguire sempre eccolo qua uno è questo e un altro è questo fatelo un po' attaccare fatelo un po' attaccare si sta rosolando alla perfezione tutto quanto sia il broccolo la patata e l'aglio guardate così. adesso metto un pomodoro lo schiaccio guardate che bello che colori non metto il sugo metto soltanto il pomodoro a pezzi non metto la salsa Vediamo prima l'aglio, eccolo qua, uno, poi il secondo, oh, dove stai? Ecco qua, <ride> non c'è cesare, no, io non ho problemi, non lo mangio ragazzi, ormai non mi viene nemmeno più su l'aglio, ormai sono diventato proprio, posso mangiare quanto aglio voglio, e in piano piano bagno col brodo del pesce, un po' alla volta, ecco qua, guardate i colori, per piacere, guardate che colori che ci sono, guardate che meraviglia, Stupendo, è una giornata. Questo piatto rappresenta una giornata invernale limpida, beh, schietta, sincera. Adesso dobbiamo arrivare alla cottura delle patate e del brocco. Nel frattempo, però, non costiamo così le mani in mano. Dopo se la mossa, facciamoci un po' di prezzemolo tritato. Il broccolo è ancora un po' al dente. Adesso, a questo punto, quando ancora non è del tutto cotto, vi faccio vedere come, quando mancheranno ancora 10 minuti, diciamo, la cottura del broccolo, vedete, ancora è duro, non riesco a schiacciarlo, che facciamo? Caliamo il ditale rigato. Da quant'è che vi mangiate? Normalmente i ditali, i ditali si mangiano con le lenticchie, eh, sai, sono quelle paste che si fanno sempre di meno a casa. Io invece, guarda, vado oggi, eh, faccio così così mi regolo meglio così la facciamo cuocere proprio qua dentro sapete che diventa? noi la facciamo direttamente dentro al dove sta il pesce un po' di sale poi metto la metà del pesce eccola qui metto la metà perché l'altra metà la voglio, voglio fare una cosa diversa perché mi va così oggi la, cuo la cuocio in padella spadellata quindi sarà più croccante questo sarà morbido che si spappola dentro a questa bella minestra e invece il resto sarà bella croccante Assaggiamo se la pasta è pronta. Mm. Poi la qualità sono bravi a farli questi formati da minestra. Bravissimo. La pasta è pronta. Spengo il fuoco e la lascio un po' riposare qui. Metto un po' di olio qui dentro la padella antiaderente. La padella è bollentissima. E adesso facciamo rosolare bene questo pesce. Così diamo un po' di croccante a questa minestra così due ce l'ho di cuoco un antiaderente e una d'acciaio <ride> le padelle le attrezzature sulla cucina sono come le spose se non sente una volta prima le spose si faceva il corredo i cuochi sono lo stesso una volta compro un coltello una volta compro una padellina ogni mese ogni due mesi compri un pezzettino e così il corredo diventa sempre più ricco <ride> la pinzetta per non sgraffiare l'antiaderente così facciamo i piatti pure un pochetto più raffinati no? con quella doppia cottura del pesce uno croccante uno stufato ecco qui 
è anche un colore più bello, guardate, diventa più interessante. Ecco qua. E adesso impiattiamo. Così. Qui il piatto nero è perfetto perché l'effetto cromatico poi è, è sorprendente, no? Così. Poi la quantità di liquido è soggettiva. Allora, a me piace abbastanza asciutta. Guardate che bei colori, stupendi, si vede tutto, si vede. Aggiungo il pesce, quello scottato. Lo sapete la pelle quanto è buona di sto pesce adesso? Croccante, bello, guarda qua. Guarda qui, così. Così. Non è spettacolo. Mi sono sentito male, raga. Dei profumi. Proprio un tocco, senza esagerare, di prezzemolo. Eccolo qui. Un filo d'olio di quello buono d'Agostino. Guardate che è piatto, per chi lo vuole, ah, io ce lo voglio, il, il peperoncino, così, rosso e verde, facciamo, facciamo un bel piatto, sì, nella sua semplicità però deve essere un piatto bello, capito? Così, colorato, ci cioè, mettiamo la grattata, dai, dai, te lo c'ho, <ride> la grattatella, via, appena appena, dai, così, che devo fare? Sono malato, sono tossico, sono tossico di pecorino, così. Mamma mia ragazzi, da svenì, da svenì, da svenì. Vado qua, assaggio, eh. Ecco qui. Me le posso baciare. Poi voglio, baci poi, poi voglio vorrei baciare il pesci vendolo. Il pescatore che ha pescato il, il coso, lo scorfano. Quelli che fanno la pasta, li cuori. Quello che fa l'olio, voglio baciare tutti quelli un pezzo di prezzemolo scusate voglio baciare tutti quelli che fanno un grandissimo lavoro di qualità io voglio bene a tutti quelli che fanno il lavoro col cuore un bacio a tutti quanti voi e alla salute mm. Mm. Oh. mi raccomando leccate, scrivete, commentate iscrivetevi proprio al canale così non vi perdete neanche più una ricetta <ride>